Extreme Education Presents The Happy Prince by Oscar Wilde. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin lips of fine wood. For eyes, he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword. Prasanna Rajkumar Ka Bhut शहर के एक ऊंचे स्तंभ पर स्थित था उसका संपूर्ण शरीर सुंदर सोने की परतों से ढका हुआ था उसकी दोनों आंखें चमकीले नीलम की बनी हुई थी और एक बड़ी मणि उसकी तलवार की मूठ पर चमक रही थी वन नाइट देर फ्लू ओवर द सिटी और लिटिल सालो His friends had gone away to Egypt six weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. एक रात को उस शहर के ऊपर से छोटा नर अबाबिल उड़ता हुआ आया. छह सप्ताह पहले उसके मित्र मिस्त्र चले गए थे परंतु वह पीछे ठहर गया था फिर उसने भी मिस्त्र जाने का निर्णय कर लिया वह सारे दिन उड़ता रहा और रात होने पर शहर में पहुंचा वेयर सलाह पुट अप सेट आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम I will put up there he cried It's a fine position with plenty of fresh air So he alighted just between the feet of the happy prince Main kahan thehrunga usne kaha Mujhe lagta hai ki shahar mein taiyariyan ki gayi hain Phir usne ek bade stambh par sthit bud ko dekha मैं वहां ठहरूंगा वह चीखा वह एक अच्छा स्थान है जहां काफी स्वच्छ वायु है इसलिए वह प्रसन्न राजकुमार के पैरों के बीच उतर गया आई हैव अ गोल्डन बेड रूम हे सेट सॉफ्टली टू हेमसेल्फ एज ए लुक अराउंड एंड यू प्रिपेयर टू गो टू स्लीप But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he said. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright. And yet it is raining. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off he said I must look for a good chimney pot and he determined to fly away but before he had opened his wings a third drop fell and he looked up and saw uh, what did he see मेरा बिस्तर स्वर्ण का है उसने चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए आहिस्ता से मन में सोचा और सोने के लिए तैयार हो गया परंतु ज्यो ही वह अपना सिर अपने पंखों के नीचे रखने लगा पानी की एक मोटी सी बूंद उसके ऊपर आ गिरी क्या आश्चर्य की बात है वह चिल्लाया आकाश में एक भी बादल नहीं है तारे चमक रहे हैं फिर भी वर्षा हो रही है फिर एक बूंद आकर गिरी ऐसे बुद्ध का क्या लाभ यदि वह वर्षा को भी न रोक सके मुझे किसी सुंदर चिमनी की खोज करनी पड़ेगी और उसने उड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया परंतु इससे पहले कि वह उड़ने के लिए अपने पंख खोलता 
तीसरी बूंद उसके ऊपर आ गिरी और उसने ऊपर नजर उठाई और देखा अरे उसने क्या देखा द आईज ऑफ द हैपी प्रिंस वेर फिल्ड विथ टेयर्स एंड टेयर्स वेर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दट द लिटिल सालो वॉज फिल्ड विथ पिटी हु आर यू हि सेट आई एम द हैपी प्रिंस Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite danced me. Prasann Rajkumar ki aankhein aansuon se bhari hui thi aur aansu uske sunhare gaalon par bah rahe the. Chandrama ki chandni mein uska chehra itna sundar lag raha tha ki chhota ababil daya se bhar gaya. Tum kaun ho? usne pucha. मैं प्रसन्न राजकुमार हूं फिर तुम क्यों रो रहे हो अब्बा बिल ने पूछा तुमने तो मुझे पूरी तरह भिगो दिया वेन आई वॉज अ लाइफ एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टैचू आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वेर फॉर आई लिव इन द पैलेस where sorrow is not allowed to enter my courtiers called me the happy prince and happy indeed i was and happy indeed i was so i lived and so i died and now that i am dead they have set me up here so high that i can see the ugliness of all the misery of my city and though my heart is made of lead yet i cannot choose but weep what is he not solid gold said the swallow to himself he was too polite to make any personal remarks जब मैं जीवित था और मेरे अंदर मानव हृदय था बुत ने उत्तर दिया मुझे पता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं क्योंकि मैं महल में रहता था जहां पर दुख नाम की वस्तु को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहा करते थे और वास्तव में मैं प्रसन्न था मैं प्रसन्नता में जीवित रहा और प्रसन्नता में ही मर गया और अब जबकि मैं मर चुका हूं उन्होंने मुझे यहां इतने ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया है ताकि मैं अपने शहर की क्रूपता और दुख को देख सकूं और यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना हुआ है फिर भी रोने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई चारा नहीं है क्या क्या वह ठोस सोने का नहीं है अब्बा बिल ने मन में सोचा वह इतना नम्र था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता था फा अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन लॉ म्यूजिकल वॉइस फा अवे एन अ लिटिल स्ट्रेट there is a poor house one of the windows is open and through it i can see a woman seated at a table her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needle for she is a seamstress She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her boy is lying ill. He has fever. 
and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water. So he is crying. Swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. बहुत दूर मूर्ति ने संगीत में आवाज में कहना जारी रखा दूर एक छोटी गली में एक गरीब का घर है खिड़कियों में से एक खिड़की खुली है उसमें से मैं एक महिला को मेज पर बैठे देख सकता हूं उसका चेहरा पतला और थका हुआ है और उसके हाथ भद्दे व लाल हैं। वे सुइयों से बिधे हुए हैं क्योंकि वह एक दर्जी है वह एक रेशम के बने गौन पर फूल काट रही है जो रानी की परिचारिका का है जिसे वह अगले साहिद नृत्य पर पहनेगी कमरे के एक कोने में उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा है उसे बुखार है और वह अपनी मां से संतरे मांग रहा है मां के पास नदी का जल के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए बच्चा रो रहा है अबाबिल अबाबिल क्या तुम उसके पास मेरी तलवार की मूट से निकालकर माणिक नहीं पहुंचा दोगे मेरे पैर तो इस स्तंभ से बंधे हैं और मैं हिल भी नहीं सकता I am waited for in Egypt said the sallow my friends are flying up and down the nile and talking to the large lotus flowers soon they will go to sleep the prince asked the sallow to stay with him for one night and be his messenger The boy is so thirsty and the mother so sad he said I don't think I like boys answered the swell I want to go to Egypt but the happy prince looked so sad that the little sallow was sorry It is very cold here he said but he agreed to stay with him for one night and be his messenger thank you little sallow said the prince abba bil bola mistr mein meri pratiksha ki ja rahi hai mere mitr neel nadi ke upar niche ud rahe hain tatha vishal kamal ke phoolon se baatein kar rahe hain शीघ्र ही वे सोने चले जाएंगे राजकुमार ने पक्षी से कहा कि वह एक रात ठहर जाए तथा मेरे संदेश वाहक बन जाओ बालक बहुत प्यासा है और उसकी मां उदास है मां कितनी उदास है वह बोला मुझे लड़के पसंद नहीं है अबाबिल बोला मैं तो मिस्त्र जाना चाहता हूं परंतु प्रसन्न राजकुमार इतना उदास दिखाई दिया हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया कि छोटा अबाबिल भी उदास हो गया यहां तो बहुत ठंड है वह बोला परंतु वह राजकुमार के पास एक रात रुकने को सहमत हो गया तथा उसका संदेश वाहक बन गया धन्यवाद छोटे अबाबिल राजकुमार ने कहा द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बिग ओवर द रूफ ऑफ द टाउन ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर 
the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. अब्बा बिल ने राजकुमार की तलवार से विशाल लालमणि निकाली तथा उसे चोंच में दबाकर नगर के छतों के ऊपर लेकर उड़ गया वह गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा जिस पर सफेद संगमरमर पर दूध खुदे हुए थे वह महल के पास से गुजरा तथा उसने नृत्य का सोर सुना एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ एक छज्जे पर आई मुझे आशा है कि मेरी पोशाक शाही नृत्य समारोह पर पहनने के लिए तैयार हो जाएगी वह बोली मैंने उस पर फूल काटने को कह रखा था परंतु दर्जिया बहुत आलसी होती हैं। ही बस्ट ओवर द रिवर and saw the lanterns hanging on the masts of the ships at last he came to the poor woman's house and looked in the boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep she was so tired in he hop and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble then he flew gently round the bed fanning the boy's forehead with his wings how cool i feel said the boy i must be getting better and he sank into a delicious slumber Then the sallow flew back to the happy prince and told him what he had done. वह नदी के ऊपर से उड़ा तथा जलपोतों के मस्तूलों पर टंगी हुई लालटेनें देखी अंत में वह गरीब महिला के घर पर पहुंचा तथा उसने नीचे देखा बालक अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था और उसकी मां सोई हुई थी वह बहुत अधिक थकी हुई थी वह अंदर फुदक फुदक कर चला गया औरत की उंगली में पहने जाने वाले कवच के बगल में मेज पर विशाल रूबी रख दी फिर वह हल्के पलंग के ऊपर उड़ा तथा अपने पंखों से बालक के मस्तक पर हवा की अब कितनी ठंडक महसूस करता हूं बालक बोला लगता है मैं ठीक हो रहा हूं वह सुख निद्रा में डूब गया तब अब्बा बेल हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस गया तथा उसे बताया कि उसने क्या काम किया था इट इज क्यूरियस है रिमार्क बट आई फील क्वाइट वॉर्म ना ऑल दो इट इज सो कोल्ड That is because you have done a good action," said the prince. And the little swallow began to think, and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When the day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt. said the swallow and he was in high spirits at the prospect he visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple when the moon rose he flew back to the happy prince 
यह विचित्र बात है उसने टिप्पणी की परंतु मैं अब गर्माहट महसूस कर रहा हूं यद्यपि खूब सर्दी है इसका कारण यह है कि तुमने एक अच्छा कार्य किया है राजकुमार ने कहा तथा नन्हा पक्षी सोच में पड़ गया तथा फिर सो गया सोच विचार करने पर उसे हमेशा निद्रा आ जाती थी जब दिन निकला वह उड़कर नदी पर आ गया और उसमें नहाया आज की रात मैं मिस्र जाऊंगा अब्बा बिल ने कहा और इन उच्च भावनाओं में वह उल्लासित हो गया वह सभी स्मारकों में घुमा तथा ढालदार गिरजाघर की छत पर बनी मीनार पर लंबे समय तक बैठा रहा जब चांद निकला वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट क्राइट आई एम जस्ट स्टार्टिंग स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैल सेट द प्रिंस विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट आंसर द स्वैलो 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 लिटिल स्वैलो सेट द प्रिंस फॉर अवे अक्रॉस द सिटी I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers. And in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate. And he has a large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater but he is too cold to write any more There is no fire in the garret and hunger has had him faint I will wait with you one night longer said the swallow who really had a good heart He asked if he should take another ruby to the young playwright kya aap mere madhyam se mistr mein koi kaam karwana chahte vah chillaya main yahan se prasthan karne wala hu abba bil abba bil chote abba bil rajkumar ne kaha tum yahan ek aur raat thaarna chahoge mistr mein meri pratiksha ki ja rahi abba bil ne uttar diya अब्बा बिल अब्बा बिल छोटे अब्बा बिल राजकुमार बोला नगर के दूर किनारे पर मुझे एक युवक अटारी में बैठा दिखाई दे रहा है वह कागजों से ढकी मेज पर झुका हुआ है तथा बगल में रखे गिलास में मुरझाए फूलों का गुच्छा रखा है उसके बाल भूरे तथा जकड़े हुए हैं तथा उसके होठ अनार की तरह लाल है तथा उसकी आंखें बड़ी तथा स्वप्निल है वह एक थिएटर के एक निर्देशक के लिए एक नाटक का समापन करने में जुटा है परंतु वह इतना ठंडा हो रहा है कि वह आगे लिखने में समर्थ नहीं है उसकी अंगीठी में कोई आग नहीं है तथा भूख ने उसे मूर्छित कर दिया है मैं तुम्हारे साथ एक रात और इंतजार करूंगा पक्षी जिसका दिल नेक था बोला उसने पूछा क्या मैं उस युवा नाटककार के लिए एक लाल मनी ले जाऊं अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ सेट द प्रिंस माय आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट they are made of rare fires which were brought out of india a thousand years ago he ordered the swallow 
to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. Dear Prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. Apsos, ab mere paas dusri mani ki ya lal mani nahi hai, Rajkumar bula. Mere paas ab sirf meri aankhen bachi hai. Ye durlav nil mani se bani hui hai. जिसे हजारों वर्ष पूर्व भारत से लाया गया था उसने अबाबिल को आदेश दिया कि उसकी एक आंख निकाल दी जाए तथा नाटककार को दे दिया जाए वह इसे किसी जौहरी को बेच देगा और अपने लिए लकड़ी खरीद लेगा और अपना नाटक पूरा कर लेगा प्रिय राजकुमार अब्बाबिल बोला मैं यह काम नहीं कर सकता और वह रोने लगा अब्बा बिल अब्बा बिल छोटे अब्बा बिल राजकुमार ने कहा वैसा करो जैसा मैं आदेश देता हूं इस प्रकार अब्बा बिल ने राजकुमार की आंख से नील मनी निकाल ली तथा नाटककार की अटारी की ओर उड़ गया इट वॉज इजी अनफ टू गेट एम एज देर वॉज अ होल इन द रूफ Through this, he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. वहाँ पहुँचना बहुत आसान था, क्योंकि छत पर एक छेद था। इस छेद से वह अंदर घुस गया, तथा कमरे में आ गया। नौजवान व्यक्ति अपना सिर हथेलियों में रखे हुए था इस कारण उसे पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई नहीं दी एंड वैन हे लुक हे फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड ही क्राइट दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले and he looked quite happy. तथा जब उसने देखा तो मुरझाए फूलों पर उसे सुंदर नीलमणि दिखाई दी मेरी सराहना होने लगी वह चीखा यह नीलमणि भी किसी प्रशंसक ने दिया हो अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूं वह पर्याप्त खुश दिखाई दिया द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हाउ हि सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वैसल एंड वॉच द सैलर्स वॉकिंग आई एम गोइंग टू एजेप क्राइट द स्वैल बट नो बडी माइंड इट एंड वेन द मून रोज He flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will be soon here. In Egypt, the sun is warm. on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them agle din abba bil bandargah ki or ud chala wah ek vishal jalpot ke mastool ke sirs par baith gaya tatha navikon ko kaam karte hue dekhta raha मैं मिस्त्र जा रहा हूं अब्बा बिल चीखा परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब चंद्रोदय हुआ 
तो वह हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया मैं अब तुमसे अलविदा कहने आया हूं वह चीखा अब्बा बिल अब्बा बिल छोटे अब्बा बिल राजकुमार बोला क्या तुम मेरे पास एक और रात नहीं ठहरोगे ठंड है अब्बा बिल ने जवाब दिया तथा शीघ्र ही बर्फ गिरना आरंभ हो जाएगा मिस्र में ताड़ के वृक्षों में सौर ताप है सूरज की गर्मी है तथा मगरमच्छ वहां कीचड़ में पड़े रहते हैं और अलसाई नजरों से इधर उधर देखते रहते हैं In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. नीचे चकोर मैदान में हैप्पी प्रिंस ने कहा वहां एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है उसने अपने माचिस गटर में गिरा दिया है नाले में गिरा दिया है तथा सभी माचिसे नष्ट हो गई उसके पिताजी उसकी पिटाई करेंगे यदि वह बिना पैसों के अपने घर पहुंच जाते हैं वह रो रही है उसने न तो मोजे पहने हैं न ही जूते और उसका नंगा सा सिर नंगा है ही स्वप्ट पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप द जूअल इन टू द पाम ऑफ हर हैट वॉट अ लवली पीट ऑफ क्लास क्राइट द लिटिल गर्ल एंड से रैम होम लव वह माचिस वाली लड़की के पास से गुजरा और उसकी हथेली पर नीलमणि रख दी कितना आकर्षक है यह शीशा छोटी सी लड़की बोली और वह हंसते हुए घर की ओर दौड़ चली लाखौत माय अदर आय एंड गिव इट टू हर and her father will not beat her i will stay with you one night longer said the swallow but i cannot pluck your eye you would be quite blind then swallow swallow little swallow said the prince do as i command you so he plucked out the prince eye and darted down with it मेरी दूसरी आंख निकाल लो तथा उस लड़की को दे दो तब उसका पिता उसे नहीं माने मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा अब्बा बिल ने कहा परंतु मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता तब तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे अब्बा बिल अब्बा बिल छोटे प्यारे नन्हे अब्बा बिल राजकुमार बोला वही करो जो मैं आदेश देता हूं इस प्रकार पक्षी ने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल दी तथा उसे लेकर उड़ चला देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस यू आर ब्लाइंड नाउ he said so i will stay with you always no little swallow said the poor prince you must go away to egypt no i will stay with you always said the swallow and he slept at the prince's feet all the next day he sat on the prince's shoulder and told him the stories of what he had seen in strange lands dear little swallow said the prince 
you tell me of marvelous things but more marvelous than anything is the suffering of men and women there is no mystery so great as misery fly over my city little swallow and tell me what you see there तब अब्बा बिल राजकुमार के पास वापस गया अब तुम अंधे हो गए हो वह बोला इसलिए मैं अब हमेशा ही तुम्हारे पास रहूंगा नहीं नन्हे अब्बा बिल राजकुमार बोला तुम्हें अब मिस्त्र जाना चाहिए नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ बना रहूंगा अब्बा बिल बोला और राजकुमार के पैरों में सो गया दूसरे दिन पूरे समय वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा तथा विचित्र स्थलों के बारे में उसे कहानियां सुनाता रहा प्रिय नन्हे अब्बा बिल राजकुमार बोला तुम मुझे शानदार चीजें बताते हो परंतु दूसरी चीजों से अधिक विचित्र वस्तु है नर नारियों का कष्ट गरीबी से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता मेरे नगर के ऊपर उड़ो नन्हे अबाबिल और मुझे बताओ जो वहां दिखाई देता है सो द सैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरे एंड देर ब्यूटिफुल हाउसेस वाइल द बेकर्स वे आर सिटिंग at their gates he flew into dark lands and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets under the archway of a bridge two little boys were lying in each other arms to try and keep themselves warm how hungry we are they said you must not lie here shouted the watchman and they wandered out into the rain then he flew back and told the prince what he had seen i am covered with fine gold said the prince you must take it off leaf by leaf and give it to the poor the living always think that gold can make them happy isliye pakshi us vishal nagar ke upar uda tatha usne ameer logon ko apne sundar gharon mein mauj masti karte dekha jabki bhikari darwazon par baithe hue the woh andheri galiyon mein उड़ कर गया तथा उसने भूखे बच्चों को श्वेत चेहरे से चुपचाप शिथिल भाव से अंधेरी गलियों को देखता हुआ पाया पुल के अर्थवीरता क्राफ मेहराब के नीचे दो छोटे बालक एक दूसरे को बाहों में लिपटे पड़े थे ताकि गर्माहट अनुभव कर सके हमें बहुत भूख लगी है उन्होंने कहा तुम्हें यहां नहीं लेटना चाहिए पहरेदार चिल्लाया और वे बालक वर्षा में बाहर निकल गए तब वह पक्षी वापस लौटा तथा राजकुमार को सब कुछ बताया जो उसने देखा था मैं सुंदर सोने से ढका हुआ राजकुमार बोला तुम इसे पत्ती पत्ती करके निकाल लो तथा उसे गरीबों में बांट दो सजीव प्राणी हमेशा सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी दे सकता है लिफ बाय लिफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रीन 
leaf after leaf of the moments fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street we have bread now said they cried बढ़िया सोने की पत्ती एक एक पत्ती अब्बा बिल ने उखाड़ ली जब तक कि हैप्पी प्रिंस नीरस तथा भूरा नहीं दिखने लगा एक के बाद एक बढ़िया सोने की पत्ती उसने गरीबों में बांट दी बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए तथा वे प्रसन्न होकर गली में खेलने लगे अब हमारे पास रोटी है वे चिल्लाए Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys were scarlet caps and skated on the ice. The poor little swell grew colder and colder. but he would not leave the prince he loved him too well he picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings tab barf girne lagi tatha barf ke baad kohra aa gaya गलिया ऐसी दिखने लगी मानो वे चांदी से बनी प्रत्येक व्यक्ति ऊनी वस्त्र पहनकर घूमने लगा तथा छोटे बालकों ने लाल रंग की टोपियां पहनी तथा बर्फ पर स्केटिंग करने लगे बेचारे छोटे अब्बा बिल पक्षी को अधिकाधिक तंग ठंड लगने लगी परंतु उसने राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा उसे अत्यधिक प्यार करने लगा जब बेकर पाव रोटी बनाने वाला दूसरी ओर देख रहा होता था तो पक्षी उसके दरवाजे के पास पड़े रोटी के टुकड़े उठा लेता और अपने पंखों को फड़फड़ा फड़फड़ा कर स्वयं को गर्म रखने की कोशिश करता बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप to the prince's shoulder once more goodbye dear prince he murmured will you let me kiss your hand i am glad that you are going to egypt at last little swallow said the prince you have stayed too long here but you must kiss me on the lips for i love you it is not to egypt that i am going said the swallow i am going to the house of death death is the brother of sleep is he not and he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet parantu ant mein use laga कि उसकी मौत निकट आ रही है इसके पास बस इतनी ही ताकत शेष थी कि वह एक बार उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठ सके अलविदा प्रिय राजकुमार वह बड़बड़ाया क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे मैं खुश हूं कि अंत में तुम मिस्त्र जा रहे हो नन्हे बाबिल राजकुमार बोला तुम यहां लंबे समय तक ठहरे रहे परंतु तुम मुझे होठों पर चुंबन करो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं पक्षी बोला मैं मिस्त्र नहीं जा रहा हूं मैं मौत के घर जा रहा हूं मृत्यु निद्रा का भाई है क्या नहीं है
और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों का चुंबन किया तथा उसके पैरों पर निर्जीव होकर गिर पड़ा यानी मर गया एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू एज इफ समथिंग हैड ब्रॉकन द फैक्ट इज दैट द लेड इन हॉक हैड स्नैप्ड राइट इन टू टू It certainly was a dreadfully hard frost. उस क्षण कुछ टूटने की एक विचित्र आवाज मूर्ति के अंदर से आई मानो कोई चीज टूट गई हो सच तो यह था राजकुमार के शीशे का दिल बीच से दो टुकड़े हो गया था यह निश्चित रूप से भयावह तुषार था तुषार यानी फ्रॉस्ट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो एंड कंपनी विद द टॉन काउंसिलर्स एज दे पास द कॉलम हे लुक्ड अप एट द स्टैच्यू डियर मी How sad the happy prince looks," he said. "How sad indeed," cried the councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look up, look at it. The ruby had fallen out of his sword. His eyes are gone, and he is golden. no longer said the mayor in fact he is little better than a beggar little better than a beggar said the town councillors and here is actually a dead bird at his feet continued the mayor we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here agle din subah subah mahapaur nagar palika ke sadasyon ke sath maidan mein ghum raha tha jab ve astambh ke sameep se nikle to mahapaur ne murti ko dekha happy prince itna ganda lag raha hai हैप्पी प्रिंस कितना गंदा लग रहा है वह बोला सचमुच कितना गंदा निगम पार्षद चिल्लाए जो महापौर की बात से हमेशा सहमत रहते थे वे सभी मूर्ति को देखने ऊपर गए उसकी तलवार में जुड़ी लाल मणि गिर चुकी थी उसकी आंखें जा चुकी थी तथा मूर्ति पर सोने का पत्र भी नहीं रहा महापौर बोला वास्तव में वह एक भिखारी से थोड़ा बेहतर है भिखारी से थोड़ा बेहतर नगर पार्षदों ने कहा और वास्तव में उसकी टांगों के पास एक मृत पक्षी भी पड़ा है महापौर बोलता रहा हमें एक घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहां मरने की अनुमति नहीं है and the town clerk made a note of the suggestion so they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful he is no longer useful said the art professor at the university then they melted the statue in a furnace what a strange thing said the overseer of the workman at the foundry his broken heart his broken laid heart will not melt in the furnace we must throw it away so they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying aur nagar ke clerk ne sujhav note kar liya 
इस प्रकार उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार लिया क्योंकि मूर्ति अब सुंदर नहीं रही इसलिए वह अब उपयोगी भी नहीं रही विश्वविद्यालय के कला प्रोफेसर ने कहा अतः उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया कितनी विचित्र बात है ढलाई के श्रमिकों को ओवरसियर ने कहा यह शीशे का दिल तो भट्टी में गलता ही नहीं हमें इसे फेंक देना चाहिए इसलिए उन्होंने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहां पर मृत अबाबिल भी पड़ा हुआ था ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेसियस थिंग्स इन द सिटी सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स एंड द एंजल ब्लॉथ हेम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड You have rightly chosen," said God. "For in my garden of paradise, this little bird shall sing for ever more, and in my city of gold, the happy prince shall praise me." Nagar se mujhe do sarvadhik kinti vastuye la kar do. भगवान ने अपने एक देवगण से कहा तथा वह देव भगवान के पास शीशे का दिल और मृत पक्षी यानी वह अब्बा बिल उठा लाया तुमने सही चयन किया है भगवान बोले क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में नन्हा पक्षी सदैव के लिए गाता रहेगा तथा मेरी स्वर्ण नगरी में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करेगा